So yes, hey everyone, Otis here and welcome back to another episode of Jam series. Today we will be studying the chapter Volcanoes and Geography. So let's get started. So just in case if you don't know me, I am Otis and I'll be your study guide at Clarify Knowledge. So chapter start करने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपको ये स्लाइड या फिर कुछ भी कंटेंट एक्सेस करना है आपको टेस्ट सीरीज लेनी है आपको कुछ अटेम्प्ट करना है तो आप क्लारिफाइ नॉलेज आपको यूज़ कर सकते हैं आ मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा वो आप यूज़ करना वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट है एंड लाइक आपके एग्जाम्स की बहुत अच्छी प्रेपरेशन हो जाएगी उस आपके थ्रू तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन वॉलकेनोज का इंट्रोडक्शन होते क्या है वॉलकेनोज फोर्सेज एंड मूवमेंट्स अराइजिंग फ्राम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड Causing horizontal and vertical movements are known as endogenic forces. ठीक है endogenic forces होते हैं जो कि horizontal या फिर vertical movement कराते हैं जो कि interior earth से आ रहे forces की वजह से होता है These two kinds of there are two kind of endogenic forces. ठीक है एक होता है diastrophic और एक होता है sudden movements. तो जो हमारे volcanoes हैं they are caused by sudden movements. ठीक है तभी अचानक से आता है volcano. Volcanoes का eruption और structure. ठीक है कॉजेज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन अ वॉल्केनो इज अवेंट और एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम विच हॉट मैगमा इरप्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ वॉल्केनोज आर जनरली कॉज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉल्केनोज के कॉज होने के दो रीजन है मेन ठीक है पहला रीजन तो होता है प्रेजेंस ऑफ हीट एंड प्रेशर इन साइड द अर्थ इंटीरियर द हीट एंड प्रेशर इंक्रीजेज एज वन मूव टूवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द अर्थ बिकॉज रॉक्स आर बैड कंडक्टर्स रॉक्स हमेशा पता ही हमको बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट The heat gets trapped in sides and builds builds great pressure. The pressure forces the heat to come out uh, to the surface through uh, fissures and cracks. और ये जो चीज़ें होती हैं last में जाके volcanoes बन जाती हैं and volcanic eruption को cause करती हैं. Movement of tectonic plates. The movement of tectonic plates causes volcanic eruptions. Most volcanic uh, most volcanic eruptions take place near the plate margins. Plate की जो margins होती हैं जहाँ पर वो एक दूसरे से टकराती हैं tectonic plates वहाँ पर mostly volcanoes पाए जाते हैं तो volcanoes का structure अब हम structure देख लेते हैं uh, पहला होता है vent. It is an opening from which hot magma flows out of the surface of the earth. It is a circular pipe like structure. तो ये वाला जो area है ना जहाँ से lava बाहर को निकलता है तो it is the vent. फिर आता है second crater. इट इज़ द सर्कुलर डिप्रेशन इन द ग्राउंड कॉज बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी तो ये जो छेद है ना अंदर तक पूरा यहाँ तक इट इज़ कॉल्ड द क्रेटर ठीक है जो पूरा लाइक बना हुआ है एरिया फिर आता है मैगमा चेंबर इट इज़ वन ऑफ इट इज़ हेयर दैट द हॉट मैगमा इज स्टोर बिनी द वॉल्केनो तो होता क्या है यहाँ से नीचे ना लाइक एक ऐसा सा पूरा सिस्टम होता है शाफ्ट का जहाँ पे यहाँ कहीं पर मैगमा चेंबर जैसा होता है बड़ा सा मैगमा चेंबर होता है जिसमें मैगमा स्टोर होता है बहुत सारा गर्म गर्म तो वहाँ से शूट अप करता है ऊपर को मैगमा फिर होता है वॉल्केनिक कोन वॉल्केनिक कोन इज फॉर्म वैन इराप्शन इराप्टेड फ्लूड एंड सेमी फ्लूड मटीरियल्स बिगिन टू कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई अराउंड द वेंट जो वेंट वेंट जो मैंने बताया इसके आसपास इट इज़ लैंड फॉर्म फॉर्म कॉज बाय वॉल्केनिक इराप्शन तो ये जो बाहर का जो पार्ट होता है ना मोस्टली जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला पार्ट ये मोस्टली वॉल्केनिक कोन ही होता है और ये वॉल्केनो का जो इराप्टेड स्ट्रक्चर होता है उसी की वजह से बना होता है मोस्टली तो आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ अ वॉल्केनो प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं तो लावा होता है लावा इज द मैगमा हॉट मोल्टेन फ्लूड व्हिच कम्स आउट ऑफ द स्ट्रक्चर सरफेस ऑफ द अर्थ फिर होता है पायरोक्लास्ट आर द सॉलिड फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक पीसेस व्हिच कम आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग वॉल्केनिक इराप्शन ठीक है पायरोकास्ट पायरोक्लास्ट क्या होता है जो कि छोटे छोटे रॉक के पीसेज होते हैं जो कि वॉल्केनिक इराप्शन के टाइम पर बाहर आते हैं द फाइनेस्ट पार्टिकल्स आर नोन एज डस्ट ओके लपीली लपीली आर स्मॉल स्टोन साइज पार्टिकल्स जो कि वॉल्केनिक इराप्शन के टाइम पे निकलते हैं गैसेस बहुत सारी गैसेस निकलती हैं स्पेशली हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन ये नाम आप याद रख लिएगा ये आपके एग्जाम में एक या दो पूछ सकते हैं अब वॉल्केनिक इराप्शन इज जनरली कंपनीड बाई स्टीम स्टीम क्यों क्योंकि वाटर वेपर होता है तो काफ़ी उसका स्टीम बन जाती है वहीं से क्योंकि बहुत अच्छे टेम्परेचर होते हैं बहुत हाई टेम्परेचर्स क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्केनोज एक्टिव वॉल्केनोज और एक होते हैं डॉमेंट वॉल्केनोज तो एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं जो कि काफ़ी टाइम टू टाइम फटते रहते हैं जैसे कि एक्टिव वॉल्केनोज आर दोज विच हैव इराप्टेड इन द रीसेंट पास्ट ईयर्स एंड आर लाइकली टू इराप्ट इन फ्यूचर ठीक है ये हो गए हमारे एक्टिव वॉल्केनोज देर आर अबाउट फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी नोन एक्टिव वॉल्केनोज सम एक्टिव वॉल्केनोज आर माउंट एटना इन इटली एंड मोनालोआ इन हवाई ओके फिर आते हैं हमारे डॉर्मेंट वॉल्केनोज जो कि थोड़े से स्लीपिंग वॉल्केनोज कहा जाता है जिनको 
volcanoes which have not erupted in recent past years but have become an active part uh, act and can erupt at any time are known as dormant volcanoes dormant volcanoes are also known as sleeping volcanoes when aapko bataya tha sleeping volcanoes some dormant volcanoes are mount kilimanjaro in africa and mount venezuela uh, venezuela in italy okay classification mein ek aur point aata hai hamara एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज क्या होता है जो कि अब पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं वॉल्केनोज विट हैव नॉट इरप्टेड इन द प्रेजेंट जियोलॉजिकल पीरियड एंड आर नॉट लाइकली टू इरप्ट इन द फ्यूचर आर नोन एज एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज जो कि ज्यादातर फ्यूज हो चुके होते हैं माउंट एक्नो कैगवा इन साउथ अफ्रीका एंड माउंट कीनिया इन अफ्रीका आर कंसिडर्ड एज एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज ठीक है अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड ये थोड़ा सा याद करने का पार्ट है मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज अकर नियर अर्थ क्विक बेल्ट अराउंड द यंग फोल्ड माउंटेन्स मतलब टेक्ट्रॉनिक प्लेट्स के आसपास ओके okay? उनके जो एजेस पे होता है द सर्कम पैसेफिक बेल्ट द सर्कम पैसेफिक बेल्ट ऑल्सो नोन एज द रिंग ऑफ फायर कंटेन्स मोर दैन एट्टी परसेंट ऑफ द टोटल एक्टिव वॉल्केनोज ठीक है ये जगह जो है सर्कम पैसेफिक बेल्ट जिसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है ठीक है रीजन इंक्लूड्स इन द बेल्ट ऑफ आर एंड डिस माउंटेन्स इन साउथ अफ्रीका एंड रुकीज इन नॉर्थ अमेरिका Uh, there are a series of islands along the east coast of Asia where many volcanoes are located. Some islands are Kuroli Islands, Japan, Japanese Islands, Taiwanese Islands, the Philippines, the Indonesian Islands. ठीक है इन सब के नाम आप एक हाथ के याद कर लीजिएगा ये काम आ सकते हैं मेनी वॉल्केनोज आर फाउंड इन द न्यूजीलैंड ठीक है न्यूजीलैंड में काफ़ी आते हैं सम फेमस वॉल्केनोज इन दिस बेल्ट आर माउंट फूजियामा इन जापान इसका तो नाम सुना ही होगा माउंट फूजियामा का Mount Mayan in Philippines, Mount Karakato in Indonesia. According to the estimate figures, there are about 40 active volcanoes. Okay, in Andes, 35 in Japan and 100 in Philippines and 70 in Indonesia. ये आप हल्का सा याद कर लीजिएगा क्योंकि ये थोड़े से कभी कभी पूछे जा सकते हैं. तो अब यही चार्ट बता रखा है हमको. तो आप जैसा कि देख सकते हैं अमेरिका के कोस्टलाइन पर काफी ज़्यादा है. और उसके साथ ईस्ट अफ्रीका की ओर को है यहाँ पर इंडिया में तो हमारे को सिर्फ एक लावा प्लाटू देखने को मिलता है और ईस्ट इंडिया की साइड यहाँ इंडोनेशिया से लेके पूरा नीचे ऑस्ट्रेलिया की साइड तक जापान को यहाँ पे पूरा जापान आता है जापान को मिलाते हुए हमारा पूरा पाकिस्तान चाइना के एरिया से जाते हुए ये वाली जो बेल्ट है ये पूरा वॉल्केनिक रीजन जाता है ओके जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था ये वही चीज़ें डिस्क्राइब करता है तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो चुका है मैं आपको फिर से बता दूँ स्लाइड्स एंड कुछ इसलिए आप क्लैरफाइन नॉलेज का प्रेफर कर सकते हैं एंड रखते हैं इस वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग